उदाहरण श्वास मुटल धैर्यशाली वलपुर वाई चुक मगन पक्षे जीवन तेवते जीवन अरुतनाथन वाईपी शांति स्त्री मड़की <laughs> so that the information could be recorded and investigated apart manasilaya ivida vaangilengi paradi jilla police medhavi adutu pogo nu adonnu venda endha kuttida paradi paradi njan ezhuthi thayaraki kondu vannittund blade satyabhamada magan edriyana complaint यूनिफोमी अपमान कुटी शारदा मगे 
കുടുംബശ്രീ ശാരദയുടെ മകളോ അതെ സാർ ഹലോ സത്യാമേ ഞാനാ മണികണ്ഠൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആ പറയും മണികണ്ഠ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്നു സത്യാമേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്താ വിഷയം എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ മണികണ്ഠന് ആ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറയാനല്ല ഞാൻ സത്യാമേ വിളിച്ചത് ഇപ്പോ പിന്നെ കൊല്ലപ്പലിച്ചക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നെന്നും അത് തിരികെ ചോദിച്ച് വീട് കയറി അതിക്രമം കാട്ടുന്നൊന്നും സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയാതെ ആരും അങ്ങനെ ഒരാള് അത് പറഞ്ഞു മണികണ്ഠ എന്നെ കുറിച്ചാണോ കംപ്ലൈന്റ് അല്ല പരാതി നമ്മുടെ വിഷ്ണുമോനെ കുറിച്ചാ സത്യാമേ ഏ വിഷ്ണുവിനെതിരെയോ ഏതവനാ പരാതിക്കാരൻ പേരെന്താ അവന്റെ പരാതിക്കാരനല്ല സത്യാമേ പരാതിക്കാരിയാ ഒരു പെൺകുട്ടി ശരി അവനോ അവളോ ആയിക്കോട്ടെ താൻ ആളാരാണെന്ന് പറയ ആളാരാന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല സത്യാമേ പരാതി എസ് ഐയുടെ കയ്യിലാ കൊടുത്തത് എസ് ഐയുടെ കൈ കൊടുത്ത പരാതി മാനത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്നില്ലല്ലോ താൻ അത് നോക്കി ഏതവളാണെന്ന് പറയണം എത്രയും വേഗം പറയാം സത്യാമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ വയ്ക്കാ നിന്റെ പേരിലാരോ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരിക്കാണല്ലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് നീ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പലിശ പണം പിടിക്കുന്നെന്നും ഗുണ്ടയാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് ആഹാ അത് കൊള്ളല്ലോ അതാരാണപ്പ ഇത്ര ധൈര്യമുള്ള അതും വിഷ്ണുവിനെതിരായിട്ട് അവനല്ല അവളാ ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണോ ഏതോ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അതാരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ കോൺസ്റ്റബിൾ മണികണ്ഠനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലാണോ പരാതി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെ എടാ നീയോ അതാരാണെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്ക ഞാനിപ്പോ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്ക അത് ഞാൻ ഏറ്റമേ പരാതി എന്റെ പേരിലല്ലേ പ്രതി തന്നെ ഈ കേസ് നേരിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തോളാം ആ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോ നോർത്ത് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിന്നല്ലേ ഇപ്പൊ വരുന്നത് അവിടെ ആരാണ് എനിക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ അതെന്തിനാ ഒരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പോലീസുകാരൊക്കെ വളച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണർക്കും ഡി ജി പിയും കൊടുക്കും പരാതി കൊള്ളാലോ മോളെ നിന്റെ പരിപാടി വിഷ്ണുവിന്റെ വണ്ടിയിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ കാശിൽ പെട്രോൾ ഓടിച്ച് ഓസിനും പോയിട്ട് വിഷ്ണുവിനെതിരെ പരാതി വിഷ്ണു സാമൂഹിക വിരുദ്ധ അല്ലേ നീയേ വിഷ്ണുവിന് പറ്റിയ പെണ്ണ് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഈ വിഷയം അമ്മ അറിയാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യണല്ലോ ദൈവമേ ശരിയാക്കി കളയാം ഇരിക്കേ 
ചേട്ടൻ എന്താ അമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലേ അതെ മോനെ പരാതി എസ് ഐയുടെ മുന്നിലുള്ള ഫയലില്ല അയാളിവിടെ നിന്ന് പോയ പരാതിക്കാരി ആരാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ പരാതിക്കാരി ആരാണെന്ന് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഇല്ല നന്നായി അതെ ഞാൻ എസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തോളാം എന്നോട് വിരോധമൊന്നും തോന്നല്ലേ സാറേ നമസ്കാരമുണ്ട് ആരിത് വിഷ്ണു വൈരിക്ക് പിന്നെ ഇയാളെ ഞാൻ വിളിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പരാതിയാ എനിക്കെതിരെയാ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയാ പരാതി തന്നത് സന്തോഷം പീഡന കേസൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലല്ല ഭാഗ്യം ഇതാണ് ഈ തവള് തന്നെ നല്ല കൈയക്ഷരം എന്താടോ പ്രശ്നം ഇതിനു മുമ്പ് ഇയാൾക്കോ അമ്മയ്ക്കെതിരെ ഒരു പരാതി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിലും പരാതി തരാനാലും ധൈര്യപ്പെടില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മക്കറിയാവുന്ന കൊച്ച സാറേ ഒരു സൗന്ദര്യ പടക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഈ പേപ്പർ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അല്ല അത് പിന്നെ സാറിന്റെ അനിയത്തിയുടെ മെഡിക്കൽ സീറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് റെഡി ആയോ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി നമ്മക്ക് സത്യാമോട് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാമേ വിഷ്ണു വിഷയം അതല്ല നല്ല പോലെ നിയമറിയാവുന്ന ഒരാളാ പരാതി തന്നിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി വകുപ്പും ചട്ടമൊക്കെ പറഞ്ഞേ എന്നെ വരെ വെറുപ്പിച്ചു അവൾ ഈ കേസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്ക അപ്പൊ പിന്നെ അവള് തന്ന പരാതി വരെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് പിന്നെ പരാതിയായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം എന്റെ സാറേ സാറിന്റെ തെറിച്ചു തൊപ്പി തിരികെ തന്ന് ഇതേ തലയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു തീർത്താനുള്ള പവർ സത്യഭാമോടെ അകം വിഷ്ണുവിനുണ്ട് പിന്നെ അവള് പരാതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്യട്ടെന്ന് പരാതിയിൽ എന്ത് നടപടി എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ച എന്നെ വിളിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു അപ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങ് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ സാർ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി മുതൽ എനിക്ക് ഇവിടെ അടിപിടി ഗുണ്ടായിസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നന്നായി സാറേ വളരെ നന്നായിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഈ പരാതിയുടെ വിരോധം വെച്ച് താനാ പെൺകുട്ടി ഉപദ്രവിക്കുന്നു ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ പുലിവാല എന്തോന്ന് സാറേ ഈ സാറിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ട സാറേ ഞാൻ ഒരു തവണ നന്നായത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നന്നായിക്കൊള്ളാം സാറേ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല സത്യം മറിച്ച് പ്രേമം മാത്രേ ഉള്ളൂ പ്രേമോ ആ ശത്രുവിനെ പ്രേമിക്കണം എന്നാണല്ലോ വേദവാക്യം അപ്പൊ നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കണം പിന്നെ പരാതിക്കാരിയുടെ പേര് സാറാറോടും പറയണ്ട പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ അമ്മയുടെ ഇനിയിപ്പോ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാ ഞാൻ വന്ന് പരാതി തിരികെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി സാറ് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി എന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ചേച്ചിയോടും കൊച്ചിനോടൊക്കെ എന്റെ അന്വേഷണം പറയണേ ശരി വിഷ്ണു മണിയണാ ശരി അപ്പൊ അതങ്ങനെ തീർന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ വറചെട്ടി വെച്ച് എന്റെ അമ്മ അവളെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്തേനെ വിശദമായിട്ടൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പരാതി ആയതിനാൽ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയും ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് വികാസവുമായ ഡിയാനെതിരെ ഡിയാന മേൽപ്പടി കക്ഷി ഡിയാനെതിരെ സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസ്തതയോടെ സുന്ദരനും സുമുഖനും സുശീലനുമായ വിഷ്ണുവിനെ കൊണ്ട് എന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസ്തതയുടെ ശാലിനി എന്നായിരുന്നു നല്ലത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് മേതെ നിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കട്ടെ എന്നാൽ എനിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രേമലകനം നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അളമോളെ കൊടുത്ത് കഷ്ടം ആ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു
ശാരദാമേ മസാലപ്പൊടി തീരാറായി ആ അതാ അടുക്കളയിൽ ചാക്കിലുണ്ട് കവർ പൊടിച്ചെടുത്തോ ആ ശരി ശാന്തേജി ആ ഞാനിപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തുന്നോ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ആർക്കെതിരായിട്ട് ആ സത്യഭാമയുടെ മകനെതിരെ അയ്യോ പോലീസ് അവനെ പിടിച്ച് ഈടിച്ച് പിഴിഞ്ഞോളും എന്റെ ഭഗവാനെ സത്യഭാമയുടെ മോനെതിരെയോ നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശാന്തേജി പറഞ്ഞില്ലേ പലിശ പണം കൊടുക്കാത്തേന് സത്യഭാമയുടെ മോൻ വീട് കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് അതിന് നാട് നന്നാക്ക നീ ആരാ മൈസ്ട്രേറ്റോ ആദ്യം സ്വന്തം വീട് നന്നാക്ക് അവള് കുറെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നു അതെ വീട് നന്നാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ചിലര് തടസ്സം നിക്കുന്നോണ്ടാ ഇവിടെ കയറി അതിക്രമം കാട്ടിയവരെയും അത് കാട്ടാൻ പണം കൊടുത്തവരെയും ഞാൻ കോടതി വരാന്ത നിരങ്ങിച്ചാന് അപ്പ ചിലർക്ക് പേടി മക്കളുടെ ഭാവി ഓർത്ത് അതാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അത് ശാലിനി ഈയിടെയായിട്ട് വലിയ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണം ഏതാണ്ട് തിരിച്ചടച്ച് തീരാറുമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ മുമ്പുള്ള സംഭവമാ ഇന്ന് ശാന്തേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു വീട്ടിൽ അവനിത് ആവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പരാതി ഞാൻ നാടിന് വേണ്ടി കൂടി ചെയ്തതാ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭയത്തിനെയും അറിവില്ലായ്മയോ കൊള്ളപ്പലിശക്കാർ ആയുധമാക്കുന്നത് പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും അവകാശമില്ല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും രജിസ്ട്രേഷനും അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ നിർബന്ധം മാത്രമല്ല പണം പിരിച്ചെടുക്കാൻ ബലപ്രയോഗത്തിനോ ഭീഷണിക്കോ ആർക്കും അധികാരമില്ല പോലീസിന് പോലും കൂടിപ്പോയ ഒരു സിവിൽ കേസ് കൊടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ഇങ്ങനെ വകുപ്പ് നിയമമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നോ ഇടി സത്യവാമയുടെ മോനെതിരെയല്ലേ നീ ഇപ്പൊ പരാതി കൊടുത്തത് സത്യവാമയുടെ മോള് നിന്റെ ആരാന്നറിയാമോ നിന്റെ അർജുന ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ പരാതി കൊടുത്തപ്പോ നീ അതുപോലും മറന്നു അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല അമ്മേ അനീതി അക്രമവും ആര് കാട്ടിയാലും അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അതിപ്പോ എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വരൂന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ തല കിട്ടില്ലായിരുന്നു ശാരദാമേ ഇവളിനി എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണോ ഈ മുറ്റത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോകുന്നത് രാജേശ്വരി തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് എന്നെ കാണുന്നതേ ചതുർത്തിയാ സത്യാമ്മ ചെല്ല് കുട്ടിയുടെ അമ്മയില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ വിളിക്ക് അമ്മേ ആരാ മനസ്സിലായില്ല പറയാം ആദ്യം അമ്മ വരട്ടെ അല്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ അതെ ഞാനും മൂന്ന് പെൺമക്കളും അവരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോഴേ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയതാ വീടും കടയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനും പ്രായം തികഞ്ഞ മൂന്ന് പെൺമക്കളും അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശാരദാമ എന്താ ആരേത് മോള് ഇതാണ് സത്യമാമ ഈശ്വര മകനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തത് ചോദിക്കാവുന്നതായിരിക്കും 